আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রাফিয়া রাফি এডুকেশন সেন্টার আই এম এয়ার রনি কেমন আছো তোমরা আসেন অনেক ভালো আছো আমি আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি তোমাদের জন্য যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেই ভিডিওটা হচ্ছে গ্রামারে তুমিও সাইট পাবে গ্রামারে তুমিও সাইট পাবে পার্ট ওয়ান তো আমি হানড্রেড পারসেন্ট তোমাদেরকে বলতে পারি আমি তোমাদের যে এই যে কোর্সটা শুরু করছি যে গ্রামারে সাইট পাবে একটা যুদ্ধে নামছি তো আশা করি যে তোমরা যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই যে প্রত্যেকটা পার্ট দেখো তো আজকে মূলত আমি গ্রামারে তুমিও ষাট পাবে এইটার পার্ট ওয়ান করতেছি এরপরে পার্ট টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত করবো ওকে তো এই প্রত্যেকটা পার্ট যদি তুমি দেখো আমি হানড্রেড পার্সেন্ট তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে তুমি গ্রামারে অবশ্যই ষাট পাবে ইনশাল্লাহ তো তার জন্য কি করতে হবে যে এই ক্লাসগুলো তোমাকে দেখতে হবে তোমরা তারা এস এস সি টু থাউজেন্ড রয়েছো তাদের জন্য কিন্তু এই আয়োজন ওকে তো কে কোথা থেকে দেখছো কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানিয়ে দাও যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় তো আজকে মূলত এস এস সি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আলোচনা করব তোমরা তারা এস এস সি টোয়েন্টি রয়েছো তাদের জন্য ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস তোমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে এক নাম্বার দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে আসে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ঠিক আছে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন এবং ইংরেজি যে প্রথম পত্র আছে ইংরেজি প্রথম পত্র এই প্রথম পত্রের কয় নাম্বার কোয়েশ্চেন আসে ইংরেজি প্রথম পত্রের প্রথম পত্রের কয় নাম্বার কোয়েশ্চেন আসে প্রথম পত্রের তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে কিন্তু আসে তো এখানে দেখো তিনটা কোয়েশ্চেন কিন্তু হয়ে যাবে যে আজকের এই বিরোধের মাধ্যমে আর এখানে কিন্তু পনেরোটা মার্কস একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পনেরোর মধ্যে পনেরো পেয়ে যাবে এক নাম্বার কোয়েশ্চেনে পাঁচ নাম্বার দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে পাঁচ নাম্বার তিন নাম্বার প্রথম পত্র এটার মধ্যে পাঁচ নাম্বার এইভাবে কত হইলো পনেরো নাম্বার হয়ে গেলো ঠিক আছে তো ফিলিন দা ব্ল্যাঙ্কসে তুমি পনেরোতে পনেরো পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দেখো ফিলিন দা ব্ল্যাঙ্কস তোমার আসবে ক্লোজ টেস উইথ ক্লোজ হ্যাঁ যেখানে সাধারণত কি কি ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে আর্টিকেল প্রিপোজিশন পার্স অফ স্পিস ঠিক আছে এইগুলো দিয়ে তোমাকে কিন্তু কোয়েশ্চেন দেওয়া হবে এগুলো থেকে ঠিক আছে ওকে এবং ক্লোজ টেস উইথ ক্লোজ মানে কি ক্লোজ টেস উইথ ক্লোজ মানে হচ্ছে কি যে এখানে একটা বক্স থাকবে হ্যাঁ এই বক্সের মধ্যে কিছু শব্দ দেওয়া থাকবে হ্যাঁ দশটা শব্দ দেওয়া থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে হ্যাঁ এখানে পাঁচটা উপরে পাঁচটা নিচে পাঁচটা এরকম করে দশটা শব্দ দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে ওয়ার্ড দেওয়া থাকতে পারে ওয়ার্ড দেওয়া থাকতে পারে কি থাকবে আর কি ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে এই ওয়ার্ডগুলো অনেক সময় হুবু হুবু বসে যায় শূন্য স্থানে আবার কখনো কখনো চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা যদি তুমি না বুঝো যে কখন হুবু হু হবে আর কখন চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা যদি তুমি না বুঝো তাহলে কিন্তু এখানে তুমি শূন্য স্থানে শব্দ বসায়ও কিন্তু নাম্বার পাবা না হ্যাঁ যদি বিষয়টা সহজ কারণ বক্সের মধ্যে শব্দ দিয়ে দিছে কিন্তু তুমি বিষয়টা বুঝলা না যে এই শব্দটা কি চেঞ্জ হইতেছে না হইতেছে না হ্যাঁ তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু বিপদ যদি এটা না বুঝো তো এই জন্য তোমাকে কি অবশ্যই বুঝতে হবে যে কখন ওয়ার্ডসগুলো পরিবর্তন করতে হবে এটা তোমাকে বুঝতে হবে হ্যাঁ অ্যাডজেক্টিভ আছে সেটা নাউন হয়ে যেতে পারে আবার না নাউন আছে সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রগুলো যদি না বুঝো তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে শূন্য স্থান যদি মুখস্থ করে দাও কিন্তু কোনো কাজে আসবে না ঠিক আছে এই জন্য কি করতে হবে যে এই বিষয়গুলো বুঝে নেওয়া ওকে আচ্ছা এরপর দেখো ক্লোজ টেস উইদাউট ক্লুজ এই যে উইদাউট ক্লুজ বলতেছে উইদাউট ক্লুজ যে বলতেছে উইদাউট ক্লুজ কিন্তু এইটা হ্যাঁ মানে এখানে কোনো অপশন থাকবে না এখানেও ঠিক একই বিষয় থাকবে যে আর্টিকেল থাকবে প্রিপোজিশন থাকবে পার্স অফ স্পিস থাকবে কিন্তু এখানে কোনো বক্স থাকবে না এরকম ওই যে প্রথমটার মতো এরকম কোনো বক্স দেওয়া থাকবে না কিন্তু এরকম কিন্তু কোনো বক্স নাই এই জায়গায় এই জায়গায় কিন্তু কোনো বক্স নাই ঠিক আছে তো বক্স দিয়ে দিছে তাতে কি কঠিন মনে হইতেছে আর বক্স দিবে না কোনো শব্দ উল্লেখ করে দিবে না সেটা তাহলে আরও অনেক কঠিন অনেকের কাছে আসলে এত কঠিন না তো যদি মূল জিনিসটা আজকে ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে পারো তাহলে কোনো কঠিন না ঠিক আছে হ্যাঁ এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও ঠিক আছে হ্যাঁ তোমাদের জন্য কিন্তু এত কষ্ট করা তোমাদের জন্য এত সব আয়োজন তো অবশ্যই তোমাদের চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে পরের ভিডিওগুলো তোমরা কেমনে পাবা ঠিক আছে এই জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও ওকে প্রথমে চ
ঠিক আছে এখন আর্টিকেল এর সংজ্ঞা দেওয়ার সময় না এখন ঠিক আছে এখন মূলত যা এই যে এ এন্ড ডি এটা মানে কোন তুমি বসাবা এটা তোমার বুঝতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা বিষয় দেখো যে এখানে আমি যেভাবে আমি তোমাদের পড়াচ্ছি আজকে এই টপিকটাতে এখানে এই বিষয় তুমি কোন বইয়ের মধ্যে এত সহজ করে পাবা না কোন বইয়ে পাবা না 100% গ্যারান্টি কোন বইয়ের মধ্যে এরকম এত সহজ করে নাই ঠিক আছে তো বিষয়গুলো একটু ভালো করে বুঝে নাও ওকে তো দেখো যে অপরিচিত কোন ওয়ার্ড সেটা অবশ্যই নাউন হতে হবে অপরিচিত কোন ওয়ার্ড পাওয়া গেলে নাউন নাউনটা অবশ্যই কাউন্টেবল হতে হবে মানে নাউনটা যাতে গুণন যায় এরকম ঠিক আছে আনকাউন্টেবল থাকলে কিন্তু হবে না অপরিচিত কোন ওয়ার্ড সেটা যেটা অবশ্যই নাউন পাওয়া গেলে এ এন বসে হ্যাঁ অপরিচিত কোন ওয়ার্ড যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আছে এ অথবা এন বসে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে এ কখন বসে এন কখন বসে এ হচ্ছে কনসোলেটের ক্ষেত্রে বসে আর এন হচ্ছে ভাওয়ালের ক্ষেত্রে বসে এ তো অবশ্যই জানো তোমরা যেমন দেখো একটা এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে আ ম্যান হু লাভস হিজ কান্ট্রি ইজ কলড আ প্যাট্রিয়ট তো দেখো এইখানে অপরিচিত শব্দ বলতে কি বুঝাইছে দেখো এখানে ম্যান ম্যানের আগে কিন্তু এ হয়েছে এই যে ম্যান আছে এই ম্যানের আগে কি হয়েছে এ হয়েছে আবার এখানে যে প্যাট্রিয়ট আছে প্যাট্রিয়ট হ্যাঁ এইটার আগেও কিন্তু এ হয়েছে এখন দেখো এই যে এই ম্যান বা এই প্যাট্রিয়ট এই দুইটার কোনোটা কিন্তু এর আগে পাওয়া যায় নাই এই জন্য এই শব্দ দুইটাই হয়েছে অপরিচিত যেহেতু দুইটা শব্দ অপরিচিত এই জন্য তোমাকে কি বসিত হবে এ বসাই দিতে হবে তাহলে আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো যে অপরিচিত কোনো শব্দ যে শব্দটা আগে পাওয়া যায় নাই কোনো সময় মানে এই সেন্টেন্সের আগে কোনো সেন্টেন্স নাই বা পাওয়া যায় নাই এই ম্যানও এর আগে ছিল না প্যাট্রিয়টও ছিল না এই জন্য এখানে তুমি এ বসাবা যেহেতু ম্যানের এম হচ্ছে কি কনসোনেন্ট সেহেতু এ বসছে আবার প্যাট্রিয়টের পি হচ্ছে কনসোনেন্ট সেক্ষেত্রেও এ বসছে এখানে যদি ভাওয়েল হতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হইতো এর হইতো ওকে আচ্ছা এরপর দেখো দুই নাম্বার যে বিষয়টা আছে পরিচিত কোন ওয়ার্ড সেটাও কাউন্টেবল নাম পাওয়া গেলে তাহলে সেক্ষেত্রে দ্বীপ বসছে তো দেখো এখন দ্বীপ হইছে এর আগে দেখো যে প্যাট্রিয়ট শব্দটা এর আগে পাইছিল প্রথম দেশ অনুষ্ঠানটা সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে কি প্যাট্রিয়ট কথাটা কিন্তু ছিল এই প্যাট্রিয়ট শব্দটা আবার আসছে আবার আসার কারণে এটা পরিচিত হয়ে গেছে এই জন্য এইখানে কি বসবে দি বসবে তার মানে অপরিচিত যখন থাকবে তখন এ বসবে যখন এটা পরিচিত হয়ে যাবে তখন কিন্তু দি বসবে দেখো কত সহজ কিন্তু বিষয়টা হ্যাঁ এটাকে অনেকে জটিল করে বোঝায় সেজন্য এটাকে কঠিন মনে হয় কিন্তু বিষয়টা কিন্তু একদমই ইজি ওকে ওকে তারপরে দেখো যে তার মানে পরিচিত হয়ে গেলে তুমি সেখানে দ্বীপ বসায় দিতে পারবা এই প্যাট্রিয়ট শব্দ যদি এর পরও পাওয়া যায় তারপর আবার দি হবে আবার পাওয়া গেছে আবার দি হবে এভাবে যতবার পাওয়া যাবে ততবার কিন্তু দি হয়ে যাবে এই সুরস্থারে ওকে আচ্ছা এরপর দেখো যে প্লুরাল নাউনের আগে দি বসে প্লুরাল নাউন প্লুরাল নাউন কি যে নাউনের সাথে এস বা ইএস থাকা এটা হচ্ছে প্লুরাল কোনো প্লুরাল নাউন পেলে তার আগে তুমি দি বসিয়ে দিবা যেমন এখানে আছে প্যাট্রিয়স মানে একটা দেশ প্রেমিক না অনেকগুলো দেশ প্রেমিক বুঝাইতেছে তো এটার সাথে দেখো এজ যুক্ত করা আছে যেহেতু এখানে এজ যুক্ত করা আছে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা প্লুরাল এই জন্য এখানে কি দি বসবে ওকে এ দেখো ইনিমিস কথাটা আছে ইনিমিস মানে শত্রু তো দেখো এই ইনিমিস কথাটা থাকার কারণে তারা কি বসানো হয়েছে দি বসানো হয়েছে কেন দি বসছে কারণ এটা একটা প্লুরাল নাউন তো প্লুরাল নাউনের আগে কি বসে দি বসে এটা মাথা রাখতে হবে ওকে আচ্ছা এরপর দেখো অব বা আওয়ার অব বা আওয়ার থাকলে দি হয় হ্যাঁ যে সেন্টেন্সটাতে তোমার সুনস্থান দেওয়া হয়েছে ওই সংস্থান তুমি দেখবে যে অব বা আওয়ার আছে কিনা অব বা আওয়ার থাকলে অব অথবা আওয়ার যদি পাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে নির্দিদায় তুমি মনে রাখো যে ওই সেন্টেন্সের শূন্যস্থানে অবশ্যই দি বসবে ওই সেন্টেন্সের শূন্যস্থানে অবশ্যই দেখো দি বসছে এখানে অপ পাওয়া গেছে বা আওয়ার পাওয়া গেছে অপ আওয়ার অব আওয়ার দুইটাও যদি পাওয়া যায় তাও দিয়ে হবে যদি একটা পাওয়া যায় তাও দিয়ে হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে কি দি ঠিক আছে এখানে কারণ অ পাওয়া গেছে আর আওয়ার পাওয়া গেছে ওকে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি অনুরূপভাবে দি বা আওয়ার যদি পাওয়া যায় দিও আছে আওয়ার আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় অফ হয় তো এখানে দেখো যে এখানে দি আছে এই দেখো দি দি আছে এখানে দেখো দি আছে আবার কি আছে আওয়ার আছে তাহলে দি আওয়ার দুইটাই আছে কিন্তু দি এবং আওয়ার দি এবং আওয়ার দুইটাই যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি অফ বসায় দিবা ওকে আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি যে প্রি পজিশনের আরও কিছু এগুলো হচ্ছে যে ইন অফ এগুলো তো প্রি পজিশন এই প্রি পজিশন কোন কোন জায়গাগুলোতে বসে সেটা কিন্তু তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে দেখো ইন প্রায় কিন্তু শুনুস্তানে ইন প্রি পজিশনটা বসে যায় 
আচ্ছা দেখো এখন ইন কোন কোন ক্ষেত্রে ইন বসে ইন অর্থ কি হ্যাঁ এগুলো বইয়ের মধ্যে আছে এগুলো সম্পর্কে আমি অর্থ বলতেছি না ইন মানে ভিতরে হ্যাঁ তো দেখো এই ইন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রিপোজিশন যেটা প্রায় কোনো না কোনো সমস্যা এটা বসে যায় ওকে তো দেখো সাধারণত সাল দেশ বিষয় সকাল বিকাল সন্ধ্যা ভাষা হ্যাঁ এইগুলা যদি বুঝায় তাহলে তাদের আগে ইন বসে কোনো সাল পাইছো তার আগে ইন বসাই দেবা দেশ পাইছো বসাই দেবা ইন তো দেখো যেমন উনিশশো একাত্তরের একটা সাল তো তার আগে ইন বসবে বাংলাদেশের একটা দেশের নাম ইন বসে ইংলিশ একটা ভাষা বা বিষয় তার আগে ইংলিশ ইংলিশ যেহেতু একটা ভাষা বা বিষয় তার আগে ইন বসছে এরপরে মর্নিং আফটারনুন ইভিনিং হ্যাঁ বাংলা এটা ভাষা হতে পারে বিষয় হতে পারে তো এদের আগে সাধারণত কি হয় ইন বসে এরপর দেখো এট 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 মানে হচ্ছে দিকে সাধারণত তোমার বয়স তারপরে দুপুর দাম বা মূল্য সময় সময়টা ছোট হতে হবে বড় সময় না ছোট সময় এরকম যদি বুঝায় দিকে যাওয়া আসা নয় এরকম যদি বুঝায় দিকে বুঝায় সে কিন্তু যাওয়া আসা বুঝায় নাই সেক্ষেত্রে এট বসে যেমন ঢ্যাস দা এজ অফ ফিফটিন তো দেখো এখানে এজ কথাটা আছে মানে বয়স বুঝাইতেছে এই জন্য কি হয়েছে অ্যাড অ্যাড বসছে এরপরে নুন নুন মানে কি দুপুর দুপুরের আগে অ্যাড বসে হ্যাঁ দাম বা মূল্য টেন টাকায় একটা দাম বা মূল্য এই জন্য কি বসে অ্যাড বসে হ্যাঁ ফোর পিএম এর একটা সংক্ষিপ্ত সময় ছোট একটা সময় হ্যাঁ তাহলে এই এই ক্ষেত্রে কি বসবে অ্যাড বসবে এরপরে হচ্ছে লায়ন সিংহ হ্যাঁ কার দিকে লায়নের দিকে হ্যাঁ তাহলে এই রকম ক্ষেত্রে কি হয় যে অ্যাট হয় ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখো যে বাই কোন কোন ক্ষেত্রে বসে প্রিপোজিশন বাই ব্যক্তির দ্বারা যানবাহন পাশে এই তিনটা ক্ষেত্রে সাধারণত বাই হয় ব্যক্তির দ্বারা যানবাহন আর পাশে অর্থ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বাই বসে দা ওয়ার্ক ইজ ডান বাই মি এই ওয়ার্কটা আমার দ্বারা করা হয়েছে মি মি তো একটা ব্যক্তি এই জন্য তুমি এখানে বাই বসাই দিবা যেহেতু মি হচ্ছে একটা ব্যক্তি হি মুভস বাই বাস এই বাস তো কি একটা যানবাহন তো যানবাহন মানে কি যেমন বাস ট্রাক হ্যাঁ যে কোনো গাড়ি যদি বুঝায় যেটা কোনো কিছু বহন করে হ্যাঁ ওইটাকে বলা হয় যানবাহন তো এটা হচ্ছে কি এর আগে কি হয় বাই হয় দেখো বাই হয়েছে তারপরে সি স্যাট বাই মি সে আমার পাশে বসেছিল এটা কি পাশে অর্থ হয়েছে তো পাশে অর্থ হওয়ার কারণে এটা কি হয়েছে বাই হয়েছে ঠিক আছে তাছাড়া এটা হচ্ছে এই সূত্র দিয়েও যদি ফেলা তো চলবে সি সেট বাই মি তো ব্যক্তির দ্বারা হয় হ্যাঁ ব্যক্তির দ্বারা হয় বা ব্যক্তির পাশে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় বাই হয় ওকে আচ্ছা এরপর যাচ্ছি যে উইথ উইথ হচ্ছে কি বস্তুর দ্বারা বা সাথে অর্থ হবে বস্তুর দ্বারা বা সাথে বুঝাইলে উইথ বসে আই হিট দ্য থিপ উইথ আই স্টিক তো স্টিক দ্বারা আমি থিপটাকে বা চোরটাকে আঘাত করলাম তো এখানে স্টিক কি লাঠি স্টিক হচ্ছে লাঠি তো যেহেতু স্টিক মানে লাঠির একটা বস্তু সেই কারণে এখানে কি বসছে উইথ বসছে এরপরে আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস আমি আমার বাবা মার সাথে বাস করি কার সাথে বাস করি বাবা মার সাথে সাথে বুঝেছে তো সাথে অর্থ হলে কি হয় উইথ হয় আচ্ছা এরপরে দেখো যে ফ্রম ফ্রম অর্থ কি হতে বা থেকে হ্যাঁ কোথা থেকে কোথা হতে বা থেকে এরকম অর্থ হইলে সেক্ষেত্রে তুমি ফ্রম বসাই দিবা হ্যাঁ যেমন ফ্রম ইউএসএ হ্যাঁ ফ্রম ইউএসএ ফ্রম রেসপেক্টেবল মুসলিম ফ্যামিলি হ্যাঁ তো হতে বা থেকে অর্থ হলে তুমি কি বসাই দিবা ফ্রম বসাই দিবা আচ্ছা এরপর হচ্ছে সিন্স সিন্স মানে কি নির্দিষ্ট সময় সিন্স মানে নির্দিষ্ট সময় এখনও যারা আমার চলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করবো নাই তারা অতি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সময় যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে সিন সিন্স বসে হি হ্যাজ বিন ইল সিন্স লাস্ট মানডে এখানে বসে গত সোমবার থেকে তার মানে সময়টা নির্দিষ্ট করা তো নির্দিষ্ট কোনো সময় বোঝালে সেক্ষেত্রে সিন্স বসবে ওকে আচ্ছা এরপরে ফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রিপোজিশন ফর ফরের অর্থ সাধারণত জন্য কারণ উদ্দেশ্য এগুলো যদি বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে ফর বসে তবে উদ্দেশ্য বুঝালে বুঝতে হবে যে সেটা বার্বের সাথে আইনজি থাকতে হবে হ্যাঁ বার্বের সাথে আইনজি উদ্দেশ্য বুঝাবে এবং বার্বের সাথে আইনজি যখন থাকবে তখন সেক্ষেত্রে সাধারণত ফর বসে হ্যাঁ টাইম এন্ড টাইড ওয়েট ফর নান এখানে কি হলো যে সময় স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না এটা জন্য আর্থে কি হয়েছে ফর হয়েছে হি কেম হেয়ার ফর লার্নিং ইংলিশ হি কেম হেয়ার ফর লার্নিং ইংলিশ তো এখানে দেখো যে লার্নিং ইংলিশ তো এখানে যে অবজেক্ট আছে অবজেক্ট একটা বস্তু তো যখন অবজেক্ট বস্তু হয় সেটা আসলে উদ্দেশ্য হয় হ্যাঁ যে উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে 
যে ফর হবে আর এখানে দেখো বারবের সাথে আইনজি করা আছে এজন্য এখানে কি হবে ফর হবে মূল কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বারবের সাথে আইনজি করা থাকলে সে ক্ষেত্রে কি হয় ফর হয় তবে সেটা উদ্দেশ্য হতে হবে হি কেম হেয়ার সে এসেছিল সে এখানে এসেছিল কেন এসেছিল একটা উদ্দেশ্য ছিল কি উদ্দেশ্য যে ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্য ছিল ওকে আচ্ছা এরপর দেখো টু টু মানেও কিন্তু উদ্দেশ্য দিকে আসা বা যাওয়া যদি বোঝায় তাহলে সেটা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে টু বসে উই হায়ার এ বাস টু গো দেয়ার উই হায়ার এ বাস টু গো দেয়ার দেখো সাধারণত যখন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই অবস্থায় কোনো সেন্টেন্স থাকে হ্যাঁ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট এই অবস্থা যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে বুঝতে পারছি এখানে উদ্দেশ্য আছে যেমন উই হায়ার এ বাস এখানে বাস কি একটা অবজেক্ট এই অবজেক্ট যখন বস্তু হবে সেটা তখন উদ্দেশ্য হবে এটা ব্যক্তি হলে কিন্তু উদ্দেশ্য হয় না হ্যাঁ বস্তু যখন হবে উই হায়ার এ বাস আমরা একটা বাস ভাড়া করেছিলাম হ্যাঁ গো দেয়ার ওখানে যাইতে তার মানে এখানে একটা বাস ভাড়া করেছিলাম ভাড়া করার উদ্দেশ্য ছিল কি হ্যাঁ ওখানে যাওয়া তো এখানে এ বাস অবজেক্টটা বস্তু হওয়ার কারণে হ্যাঁ এই পজিশনে আছে কিন্তু সেটা সাবজেক্ট বা অবজেক্ট এই অবজেক্ট যখন বস্তু হবে হ্যাঁ তখন বুঝতে হবে সে এটা উদ্দেশ্য বুঝেছে তো এখানে কিন্তু ভার্বের সাথে আইনজি করা নাই ভার্ব আছে ঠিকই কিন্তু আইনজি করা নাই যদি আইনজি করা থাকতো তাহলে কিন্তু ফর হইতো যেহেতু আইনজি করা নাই তাহলে সেক্ষেত্রে টু হবে হ্যাঁ এরপরে কোথাও আসা যাওয়া এরকম যদি বোঝায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু টু হয় ঠিক আছে অন অন হচ্ছে তারিখ বিষয়ে রাস্তা তল স্পর্শ বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হয় অন বসে এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ঢাকা স্ট্যান্ড অন দা বুড়িগঙ্গা তো নদীর তীর যদি বুঝায় হ্যাঁ নদীর তীর যদি বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন বসে নদীর তীর যদি নদীর তীর বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে অবশ্যই অন বসবে যেমন ঢাকা বুড়িগঞ্জ নদীর তীরে অবস্থিত হ্যাঁ এরপর হি মেরে ফির অন আওয়ার লিবারেশন ওয়ার কোনো বিষয় কোন বিষয় সম্পর্কে সে ছবি বানাইছে অন আওয়ার লিবারেশন ওয়ার তাহলে এই ক্ষেত্রে অন হয় অন ঠিক আছে কোনো বিষয় সম্পর্কে কোন বিষয় সম্পর্কে লিবারেশন ওয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আচ্ছা এরপর দেখো যে উইদাউট সারা বা ব্যথিত অর্থ হবে উই ক্যান নট লিভ উইদাউট ওয়াটার আমরা পানি ছাড়া বাঁচতে পারি না বিটয়েন হচ্ছে কি দুইয়ের মধ্যে হ্যাঁ দুই জনের মধ্যে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয় বিটয়েন দ্যার ইজ নো ডিসক্রিমিনেশন বিটুইন ম্যান অ্যান্ড উইমেন তো এখানে দেখো ম্যান এটা একটা বিষয় আর উইমেন তাহলে এখানে কয়টা বিষয় জড়িত দুইটা দুইটা সাবজেক্ট আছে ম্যানও আছে উইমেন আছে তার মানে দুইটার মধ্যে ম্যান আর উইমেন দুইটার মধ্যে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হয় বিটয়েন হয় আর যদি দুইয়ের অধিকের মধ্যে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যামাং বসে দেয়ার ইজ নো ডিসক্রিমিনেশন অ্যামাং ম্যান এখানে কিন্তু শুধু ম্যান বলছে দেখো ম্যান এই এই জায়গাতে শুধু কি আছে শুধু ম্যান আছে শুধু ম্যান এখানে ম্যান ম্যানটা প্লুরাল তার মানে এখানে একটা মানুষ না অনেকগুলা মানুষ আছে এই জায়গাতে কি কি আছে অনেক মানুষ আছে এই এই যদি এই ম্যান বলতো তাহলে এক মানুষ একটা মানুষ বুঝতে আছে কিন্তু এখানে বলতো হচ্ছে এম ই এন এই ম্যান মানে হচ্ছে কি এই ম্যান মানে হচ্ছে যে একের অধিক আছে একের অধিক বলতে এখানে দুইয়ের অধিক আছে হ্যাঁ যেহেতু এখানে প্লুরাল আকার আছে ম্যান এই জন্য এখানে দুইয়ের অধিক বুঝেছে হ্যাঁ এখানে ম্যান বলতে ছেলেদেরকেও বুঝেছে মেয়েদেরকেও বুঝেছে তো এই জন্য এটা দুইয়ের অধিক দুইয়ের অধিক বুঝলে সেক্ষেত্রে কি হয় এমন যদি দুইয়ের মধ্যে বুঝায় হ্যাঁ যেমন ম্যান আর উইম্যান এখানে দু দুইজন হ্যাঁ আর এখানে কি দুইয়ের থেকে বেশি দুইজনের থেকে বেশি এই জন্য এখানে অ্যামাং বসছে এরপর কিছু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তোমাদের অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন মানে হচ্ছে যেমন ডিপেন্ড বা রিলাই ডিপেন্ড বা রিলাই এর পরে অন বসে অন্য কোনো প্রিপোজিশন বসে না ডিপেন্ড বা রিলাই এর পরে অনই বসবে অন্য কোনো প্রিপোজিশন বসবে না যার অর্থ হচ্ছে নির্ভর করা এরপর ব্রিং ব্রিং এর পরে অ্যাবাউট বসে দিবা যার অর্থ হচ্ছে ডেকে আনা এরপর রেজাল্টের পরে ইন বসে রেজাল্ট শব্দটা পরে তারপরে ইন দিতে পারো হ্যাঁ তার হচ্ছে ডেকে আনা অর্থটা হচ্ছে ডেকে আনা অ্যাফেকশন ফর এটা মানে হচ্ছে স্নেহ হ্যাঁ এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে অ্যাফেকশন ফর হয় কিন্তু অ্যাফেকশনের থাকলে টু হয় হ্যাঁ যার অর্থ হচ্ছে স্নেহশীল ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডাই ইন যদি স্বাভাবিকভাবে কেউ মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ডাই ইন যদি কেউ রোগে মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ডাই অফ ডাই এর পরে তাহলে অফ বসে আর যদি কোনো দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা কেউ মারা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ডায়ের পরে বা ডাইড এর পরে বাই বসবে ঠিক আছে এগুলো বলা হয় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অতিরিক্ত কারণে মরা এটা মানে কি যে অতিরিক্ত কারণে মরা যে কেউ অতিরিক্ত খাইছে এই জন্য সে মরে গেছে 
অথবা সে অতিরিক্ত কাজ করছে এরকম যদি হয় মানে বেশি কাজ করার কারণে মরে গেছে তো বেশি খাওয়া বেশি কাজ করা এরকম অতিরিক্ত কোনো কিছুর কারণ যদি কেউ মারা যায় তাহলে সেখানে ডাই ফ্রম হ্যাঁ মানে ডায়ের পরে ফ্রম বসবে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো যে অ্যাবাইডের পরে ইন হয় লিভ ইন অ্যাবাইড ইন অ্যাবাইডের পরে ইন হয় আবার লিভের পরে ইন হয় তাহলে অ্যাবাইড বা লিভ ইন মানে কি বাস করা বোঝাবে অ্যাবাইড বাই আবার মেনে চলা তো একটা হচ্ছে দেখো অ্যাবাইড ইন এটা হচ্ছে বাস করা আবার অ্যাবাইড বাই মানে কি মেনে চলা তার মানে বুঝতে পারি এটা কি বাস করা বোঝাইতেছে নাকি মেনে চলা অর্থ হইতেছে এটা কোনটা সেটা তোমাকে বুঝতে হবে ওই সেন্টেন্সটা দেখে ইম্পর্টেন্স বা সিগনিফিকেন্স কথাটা থাকলে তারপরে অব বসাই দেবা তার অর্থ হয়েছে গুরুত্ব এখনো যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও ওকে লুক আপটার লুক আপটার মানে দেখাশোনা করা লুকের পরে আপটার বসাবা যদি অর্থ হয় দেখাশোনা করা ঠিক আছে আর টেক আপটার দেখতে এক রকম হওয়া সদৃশ মানে মিল টেক আপটার মানে সদৃশ মানে মিল হ্যাঁ মা আর মেয়ের দুজনের চেহারা এক রকম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো টেক আপটার তো টেকের পরে আপটার হয় ডেপ্রাইভ এপিপ্রি মধ্যে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডেপ্রাইভের পরে অব বসে ডেপ্রাইভ কথাটা থাকলে তুমি অব বসে দেবা যার বাংলা অর্থ হয়েছে অবহেলা ওকে আচ্ছা কনজিস্ট অফ মানে হচ্ছে গঠন করা কনজিস্ট অফ মানে হচ্ছে গঠন করা কনজিস্ট ইন বা লাইস ইন মানে হচ্ছে নিহিত তার মানে কনজিস্ট ইন বা লাইস এর পরে ইন বসে যার অর্থ হয়েছে নিহিত নিহিত মানে কি কোনো কিছুর মধ্যে থাকা আচ্ছা এরপরে দেখো যে কেয়ার কেয়ারের পরে অফ বসে কেয়ার অফ অর্থ হয়েছে যত্ন তারপরে হচ্ছে কেয়ারফুল টু কেয়ারফুল টু কেয়ারের পরে অফ বসে কিন্তু কেয়ারফুল থাকলে কি বসে দেবো টু বসে দেবো যার অর্থ হয়েছে সতর্ক তারপর কনসিয়াস অফ বা এ ওয়ার অফ তার মানে কনসিয়াসের পরে অফ বসে দিতে পারবা এ ওয়ারের পরে অফ বসে দিতে পারবা এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিশটা প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ অত্যন্ত শর্ট করে দেওয়া হয়েছে তোমরা প্রয়োজনে আর একটু বেশি করে যদি পারো তাহলে সেটা সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেবে সেটা ওকে আচ্ছা পাঁচ নাম্বার যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি নাউন ঢ্যাস যখন দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে ঢ্যাস মানে শূন্যস্থান শূন্যস্থান যখন সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে থাকে তখন কি নাউন বসাইতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু নাউন এটা ম্যাক্সিমাম শূন্যস্থানে কিন্তু নাউন বসেই নাউন অ্যাডজেকটিভ সব ভার এগুলো বেশি বসে হ্যাঁ ঢ্যাস যখন সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে থাকে তখন সেটা নাউন হয় তো দেখো যে ঢ্যাস যখন সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে থাকে যেমন এখানে দেখো যে প্রশ্নের শুরুতে কি আছে ঢ্যাস আছে শেষে ঢ্যাস আছে তার মানে এটা সাবজেক্টের কাজ করতেছে এটা কি কাজ করতেছে অবজেক্টের কাজ করতেছে তো এই এই জায়গাটা তোমার কি করতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রে তোমার নাউন বসাইতে হবে অর্থাৎ শূন্য স্থান প্রথমত সাবজেক্টের কাজ করতেছে পরে পরেরটা অবজেক্টের কাজ করতেছে এই উভয় ক্ষেত্রে কি বসবে নাউন বসবে হ্যাঁ যেমন ইলিটারেসি ইজ এ কার্স হ্যাঁ ধরো বক্সের মধ্যে শব্দ দেওয়া আছে ইলিটারেট সাপোজ এখানে শব্দ দেওয়া আছে ইলিটারেট ইলিটারেট তো এই যে ইলিটারেট শব্দটা বক্সে দেওয়া আছে এই শব্দটাকে হ্যাঁ কি করতে হবে এই শব্দটাকে ইলিটারেট থেকে কি বানাইতে হবে ইলিটারেসি বানাইতে হবে অর্থাৎ ইলিটারেটটা ছিল ভার এই ভারটাকে কি করতে হবে নাউন করতে হবে ঠিক আছে তো এটাকে নাউন করে দেবো আর যে কার্স হ্যাঁ এটা একটা নাউন ইলিটারেসি একটা নাউন ইলিটারেসি মানে অশিক্ষা আর কার্স মানে অভিশাপ দুইটাই কি নাউন এরপর দেখো যে পর যে উদাহরণটা প্যাট্রিয়রিজম ইজ এ নোবেল ভার্চু তো প্যাট্রিয়টিভ মানে হচ্ছে দেশপ্রেম আর ভার্চু মানে হচ্ছে গুণ তাহলে উভয়টা নাউন তার মানে বক্সে প্যাট্রিয়ট প্যাট্রিয়ট থাকতে পারে তুমি ওইটাকে প্যাট্রিয়টটাকে কি করতে হবে প্যাট্রিয়টিজম এরকম বানাইতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ অর্থাৎ সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করলে সেটা অবশ্যই কি হয় নাউন হয় অ্যাডজেকটিভ ঢ্যাসের পরে যখন নাউন থাকে হ্যাঁ তখন সেটা অ্যাডজেকটিভ হয় দেখো এখানে একটা ঢ্যাস আছে গ্রেট এই ড্যাসে গ্রেট বসছে তো এরপরে দেখো একটা নাউন আছে তো শূন্য স্থানের পরে যখন নাউন থাকবে তখন ওই শূন্য স্থানে অবশ্যই একটা অ্যাডজেকটিভ বসবে অর্থাৎ কোনো শূন্য স্থানের পরে যদি নাউন পাওয়া যায় তাহলে সেটা ওই শূন্য স্থানে কি হবে অ্যাডজেকটিভ হবে কাজুল ইসলাম ইজ এ গ্রেট পয়েট হ্যাঁ কাজুল ইসলাম হচ্ছে একজন মহান কবি তো দেখো কবি কি একটা নাউন তো এই এই নাউনের আগে কি বসিতে হবে অবশ্যই অ্যাডজেকটিভ বসিতে হবে তো গ্রেট কি একটি অ্যাডজেকটিভ কারণ এই দ্বারা কি বুঝাইছে কারণ গুণ বুঝাইছে দোষ গুণ অবস্থা এগুলো বুঝাইলে কি হয় অ্যাডজেকটিভ হয় 
এছাড়া অ্যাডজেক্টিভ পাওয়ার জন্য তোমাকে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে কেমন দিয়ে প্রশ্ন করলে তুমি কি পেয়ে যাবা অ্যাডজেক্টিভ পেয়ে যাবা কাজ ইসলাম একজন মহান কবি কাজ ইসলাম কেমন কবি মহান কবি তো কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় অ্যাডজেক্টিভ পাওয়া যায় অ্যাডভার্ব ভার বা অ্যাডভার্বের আগে কিংবা ভার্বের পরে যখন ড্যাস থাকে ভার বা অ্যাডজেক্টিভের আগে কিংবা পরে কিংবা ভার্বের পরে যখন ড্যাস থাকে বা ভার বা অ্যাডজেক্টিভের আগে থাকতে পারে সুরস্থান কিংবা ভার্বের পরে যখন সুরস্থান থাকবে সেই ক্ষেত্রে তুমি অ্যাডভার বসাবা অ্যাডভার্ব মানে কি অ্যাডভার্ব মানে হচ্ছে সাধারণত আমরা অ্যাডভার্ব বলতে বুঝি কি নাউন প্লাস এল ওয়াই দেখো নাউনের সাথে এল ওয়াই যোগ করলে এটা অ্যাডজেক্টিভ হয় আর নাউনের সাথে যদি যখন তুমি এল ওয়াই যোগ করবা তখন সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয় হ্যাঁ যেমন এখানে ফ্রেন্ড এর পরে হ্যাঁ ফ্রেন্ড শব্দটার পরে এই যে ফ্রেন্ড আছে এখানে এখানে যে ফ্রেন্ড কথাটা আছে ফ্রেন্ডের পরে যদি এল ওয়াই করা হয় তাহলে এটা ফ্রেন্ডলি হলো তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ কারণ ফ্রেন্ড তো কি এটা একটা নাউন ফ্রেন্ড কি একটা নাউন ফ্রেন্ড মানে কি বন্ধু হ্যাঁ এটা একটা নাম সম্পর্কের নাম তো এর সাথে এল ওয়াই যোগ করলে এটা কি হলো ফ্রেন্ডলি হলো তাহলে এই ফ্রেন্ডলি কি ফ্রেন্ডলি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অপর দিকে তোমার তুমি যখন কোনো অ্যাডজেক্টিভের সাথে এল ওয়াই যোগ করবা তাহলে সেটা হবে কি অ্যাডভার্ব আর অ্যাডজেক্টিভের সাথে যখন এল ওয়াই যোগ করবা তখন সেটা হবে কি অ্যাডভার্ব যেমন এখানে লার্স লার্স হচ্ছে বড় হ্যাঁ কেমন বড় এর সাথে এল ওয়াই যোগ করলে এটা কি হয়ে যাবে অ্যাডভার্ব তার মানে অ্যাডভার্ব মানে কি যে কোনো অ্যাডজেক্টিভের সাথে এল ওয়াই যোগ করা ঠিক আছে অ্যাডজেক্টিভের সাথে এল ওয়াই যোগ করা দেখো হি ইজ ভেরি অনেস্ট ম্যান এখানে দেখো এখানে হি ইজ ভেরি অনেস্ট ম্যান হি ইজ ভেরি অনেস্ট ম্যান তো এখানে ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ভেরিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব আর এই জায়গায় অনেস্ট তো অনেস্টের আগে যেহেতু শূন্যস্থান আছে বা ভার্বের পরে শূন্যস্থান আছে ভার্বের পরে বা ভার্বের আগে হ্যাঁ ভার্বের পরে ভার্বের আগে বা অ্যাডজেক্টিভের আগে যদি শূন্যস্থান থাকে তাহলে সেটা অ্যাডভার্ব হয় হি ইজ ভেরি অনেস্ট ম্যান তো এই জায়গায় কি বসছে ভেরি বসছে এ জায়গায় কি বসছে ভেরি বসছে কারণ এটা অনেস্টের আগে শূন্যস্থান থাকার কারণে বা ভার্ব ইজ এর পরে শূন্যস্থান থাকার কারণে উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস র্যান্ডমলি দেখো হচ্ছে র্যান্ডমলি বসানো হয়েছে র্যান্ডমলি হ্যাঁ র্যান্ডমের সাথে এল ওয়াই যোগ করা হয়েছে তাহলে এটা অ্যাডভার্ব হয়ে গেল ঠিক আছে অর্থাৎ যখন তুমি অ্যাডভার্ব ব্যবহার করবা তুমি যদি একান্ত কোনো শব্দ খুঁজে না পাও তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি গ্রেটলি কথাটা বসায় দিবা যে গ্রেটলি কথাটা বসায় দিলেও তোমার কিন্তু অ্যাডভার্বটা হয়ে যাবে যে কোনো সুরস্থানে যদি বুঝো এটা অ্যাডভার্ব বসবে তাহলে সে সে যাতে তুমি গ্রেটলিও বসায় থাকো তাহলে হয়ে যাবে কিন্তু আবার খেয়াল রাখতে হবে যখন যদি বক্সের মধ্যে শব্দ দেওয়া থাকবে বক্সের মধ্যে যখন শব্দ দেওয়া থাকবে সেখান সেক্ষেত্রে কিন্তু এই নিয়মটা চলবে না মানে তখন কিন্তু গ্রেটলি বসায় দিলে হবে না তখন ওই বক্সের মধ্যে যে শব্দ আছে সেটাকে তোমার অ্যাডভার্ব করতে হবে তারপরে শূন্যস্থানে বসাইতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝছো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা নয় তারা অবশ্যই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নাও চলে যাচ্ছি পরবর্তী যে বিষয়টা সেটার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এখানে দেখো যে বাংলাদেশ আরেকটা উদাহরণ আছে এখানে অ্যাডভার্ব যে বাংলাদেশ ইজ ডেন্সলি এ পপুলেটেড কান্ট্রি বাংলাদেশ ইজ ডেন্সলি তো এখানে কিন্তু দেখো যে ভার্ব ইজের পরে কিন্তু ভার্ব ইজের পরে শূন্যস্থান আছে বা এ বা পপুলেটেড এটা এই দুটো কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ এ কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভ এ অ্যাডজেক্টিভ বা পপুলেটেড কিন্তু একটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করতেছে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে যে অ্যাডজেক্টিভের আগে বা ভার্বের পরে যখন সংস্থান সেক্ষেত্রে কি হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে হবে তোমার এখানে বাংলাদেশ ইস ডেন্সলি হ্যাঁ বাংলাদেশ ইসে গভীরভাবে হ্যাঁ বিশালভাবে এ পপুলেটেড কান্ট্রি একটা জনবহুল দেশ তো এখানে যদি তুমি না বুঝো তাহলে এখানে তুমি যদি গ্রেটলি বসায় দাও যে গ্রেটলি ডেন্সলি না বসায় তুমি কি দিলা এখানে গ্রেটলি দিলা তাহলেও কিন্তু তোমার হয়ে যাবে ঠিক আছে মূল কথা ভার্বের পরে ভার্বের আগে বা অ্যাডজেক্টিভের আগে যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই তুমি এল ওয়াই যুক্ত গ্রেটলি এটা বসায় দিলেই তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ভার কখন বসে দেখো যে সাবজেক্টের পরে ড্যাশ থাকলে ভার বসে যখন কোনো সাবজেক্ট থাকে তারপরে দেখো একটা ড্যাশ দেওয়া দেওয়া হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে ভার বসে যেমন এই টিচার ইস অ্যান আর্কিটেক্ট অফ এ ন্যাশন তো এখানে বলা হচ্ছে টিচার হচ্ছে একটা জাতির নির্মাতা আর্কিটেক্ট মানে কি নির্মাতা টিচার হচ্ছে আর্কিটেক্ট নির্মাতা তো এ টিচার ইজ অ্যান আর্কিটেক্ট অফ এ ন্যাশন তো দেখো এখানে কি বসানো হয়েছে ইজ বসানো হয়েছে হ্যাঁ এই যে সাবজেক্ট টিচারের পরে কিন্তু সংস্থান আছে এই জন্য এখানে ইস হ্যাঁ বা ভার বসে দেবে মূল কথা
भारतीय सबाई भल इंगलिस फ्रेस प्रोनाउनगुलर समय बुझा बस स्थान बुझाले हयार बस प्रबाद बक्य थे दैट बस तो विषय मन रखते हैं विषय गो देखो खूब भलो कर हुईच समय बुझाते हयर स्थान बुझाते हयार और ढेस प्रबाद वाक्य दैट जमन ए मैन हू लाभ हिज कान्ट्री लाभ मान कि भलोबासा तो एक भार जो एक भार ये हू बसान और हु ही क्यों बसल कारण ए मैन बुझाई व्यक्ति व्यक्तर क्षेत्र हु स्टेशन स्टेशन पोछी ट्रेन टीड़े दिल प्रभावशन कानेक्टर्स बसिटे आलोचना कर बुजते ठीक है 
ওকে তো এখানে মূল বিষয় কি যে দুটি ওয়ার্ড বা দুটি সেন্টেন্সের মাঝখানে যখন ড্যাশ থাকবে দুটো ওয়ার্ড বা মাঝখানে সেন্টেন্সের মাঝখানে যখন ড্যাশ থাকবে তখন তোমাকে ওখানে কানেক্টর বা কনজাংশন বসাইতে হবে হ্যাঁ কনজাংশন বলতে মূলত সাধারণত আমরা কি বুঝি এন্ড অর বাট এন্ড অর বাট হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে কি কনজাংশন কিন্তু কানেক্টর বলতে এখানে সো দ্যাট আছে একটু আগে যে আলোচনা করলাম যে হু তারপরে হুইচ হুয়ে এরাও কিন্তু কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার হয় ঠিক আছে তো আশা করি যে সেন্টেন্স কানেক্টরস এর বিষয়ে যদি তুমি একটু ভালো করে বুঝো সেন্টেন্স কানেক্টর যে বিষয়টা আছে সেটা যদি ভালো করে বুঝো তাহলে কানেক্টর সম্পর্কে যদি কোনো সংস্থান চলে আসে এক নাম্বার দুই নাম্বার বা তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে হ্যাঁ প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র হ্যাঁ তাহলে তুমি সেটা অনায়াসে বসাইতে পারবা যখন তুমি সেন্টেন্স কানেক্টর এই টপিকে তো তুমি তো পাবা নাম্বার হ্যাঁ ফাইভে ফাইভ পাবাই এবং অন্যান্য যে টপিক আছে সেখানেও যদি কানেক্টর চলে আসে সেখানে তুমি এটা বসাইতে পারবা ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা হুম আগামীতে তোমাদের সাথে কথা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সুস্থ থাকবে টাটা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ